안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 동아시아에서는 대단히 인구 밀집 지역을 가지고 잘 먹고 잘 사는 나라들이 생각보다 많아요. 이들을 흔히 통틀어 가지고 아시아의 네 마리 용이라고 부릅니다. 중국, 일본, 대만, 한국을 일컫는 말인데요. 뭐 대만 대신에 북한을 먹는 분들도 있는데 북한을 용이라고 부를 수 있나? 기생충 아니야? 아무튼 이네 마리 용들한테는 공통점이 있습니다. 다 자기네가 스스로 현대식 제트 전투기를 개발해서 배치할 수 있는 능력들이 있습니다. 그리고 그 순서상 한국은 가장 늦게 그 능력을 얻은 나라고요. 순서는 중국, 일본, 대만, 한국 순입니다. 그러면 은 대만이 한국보다 앞서서 전투기를 만들어서 배치했다고 하는데 과연 대만은 어떤 전투기를 만들어서 배치했던 걸까요? 1949년 국공내전에서 마오쩌둥의 공산당이 승리하고 장제스의 국민당은 대륙에서 강퇴당해가지고 대만 섬으로 쫓겨가는 국부천재를 당하게 됩니다. 당시 국민당은 미국이 지원을 해주고 있었는데 이렇게 아무리 뭐 지원을 해줘봤자 밑빠진 독에 물 붓기고 뭐 부정부패, 무능 이런 걸로 인해서 국민당이 제대로 못 싸우니까 미국도 슬슬 손절하려고 각을 재고 있었어요. 따라서 대만 섬에는 조만간 중공군이 상륙을 하겠고 국민당과 장제스의 운명은 그걸로 끝날 위기에 처했었습니다. 그런데 1950년 6월 25일 갑자기 난데없이 김일성이 땅 끌어물고 남침을 해버렸어요. 그래서 한국전쟁이 터졌죠. 미국은 공산주의 진영이 예상보다 폭력적으로 나오는 걸 보고 나서 경악을 금치 못했습니다. 그래서 원래는 대만과 한국은 그다지 중요하지 않다라고 보고 보호를 안 해주려고 하고 있었는데 아시아에서의 공산주의 확산 저지를 위해서 이두개 국가를 보호해주기로 했죠. 그래서 대만 해협에 곧바로 미 해군의 항공모함 전단이 급파되었습니다. 중국으로서는 당시 해상 세력이 너무 미약하다 보니까 항모 전단은 상대를 할 수가 없었어요. 결국 대만 수복은 좌절되었습니다. 그래서 대만은 지옥 문턱만 밟고 간신히 살아 돌아올 수가 있게 되었죠. 미국은 대만이 스스로 중국에게서부터 방어를 할수 있도록 많은 지원을 해줬습니다. 특히 대만이 섬나라다 보니까 해군 전력과 항공 전력이 굉장히 중요했죠. 그래서 미국은 일찍이 1950년대부터 당시 최신의 후퇴익 제트 전투기였던 f 8 6 세이 이버 전투기를 지급을 해줬습니다. 그리고 미국이 의도했던 대로 이 전투기들은 곧 이어서 큰 효과를 발휘하게 되었죠. 1958년 8월 23일 중국 본토로부터 불과 4km 떨어져 있는 대만령 찐먼 섬으로 중국군이 수만 발의 포탄을 날려보냈습니다. 바로 향후 20년간 이어지는 찐먼 폭격전의 시작을 알린 폭격이었죠. 미국은 즉시 항모전단을 파견해서 찐먼 섬에 대한 보급로를 확보해 주었습니다. 그러나 문제가 하나 있었죠. 중국은 대규모의 미그 15, 17 전투기들을 동원해 가지고 찐먼 섬 상공에 제공 군권을 확보해둔 상태였어요. 이대로 가다가는 대만군의 보급함들이 진먼 섬에 들어가자마자 격침될 게 뻔했죠. 따라서 미국은 배치된 지 1년밖에 안된 최신의 신무기인 사이드와인더 B형 단거리 열추적 공대공 미사일을 대만에 급히 제공했습니다. 미사일이 도착하자마자 대만군은 곧바로 사이드와인더 B형을 세이버 전투기에 장착하는 개수를 진행했고 이들 32대의 세이버 전투기는 곧바로 진먼 상공에 대한 제공권 확보를 위해서 용감히 출동했죠. 중국도 곧바로 대만군 전투기들의 접근을 알고 무려 100대가 넘는 미그 15, 17 전투기들을 출격시켰습니다. 대만군 전투기들은 엄청난 수적인 열세 상황을 겪어야 됐고 심지어 비행 성능마저도 세이버가 미그 15나 17을 확실하게 압도한다는 보장도 없었어요. 그럼에도 불구하고 이들은 정면 승부를 택해서 미극이 대부대로 뛰쳐들었습니다. 중국의 전투기들은 수적 우세를 동원해가지고 대만군 전투기들을 먼저 조지려고 서로 앞다퉈서 공격 위치를 잡았지만 이내 먼저 대만군 전투기들과 맞붙은 미극이 세대가 곧바로 신무기인 공대군 미사일의 불덩어리가 되고 말았죠. 중국 공군기들은 엄청나게 당황 했습니다. 난생 처음 보는 눈이 달린 로켓이 자신들을 따라오고 있었으니까요. 그래서 미사일을 피하려고 우왕좌왕하다가 편대가 아수라장이 되고 말았습니다. 이때를 놓치지 않고 대만군 세이버 편대들은 곧바로 다시 공격 위치를 잡고 미극이들 사이로 내리꽂았죠. 그리고 순식간에 20대가 넘는 미극이들이 공중분해 당하고 말았습니다. 그대로 전투의 승자가 결정되는 순간이었습니다. 이로써 찐먼 섬 상공의 제공권은 대만군이 가져올 수가 있었죠. 대만은 이 승리로 인해서 현대전에서 공군력을 육성한 게 얼마나 중요한 일인지 실감하게 되었고 향후에 언젠간 일어나게 될 중국과의 일전에서 공군력이 빵빵하다면 충분히 승리를 해볼 수 있다는 자신감이 생겼습니다. 그래서 즉시 공군력 강화 프로젝트를 진행했는데요. 크게 두 가지 종류의 전투기들을 도입하고자 했습니다. 한 종류는 중국군 폭격기들을 고고도에서 요격해줄 고고도 고속 요격기들이었습니다. 그래서 1960년대 고고도 요격제로서 미국제 F-104 스타파이터 전투기를 78대 도입하였습니다. 이 물건은 고고도 고속 성능에만 몰빵한 물건이었죠. 짜리몽땅한 날개 때문에 유인 미사일이라고 불릴 정도였고 실제로도 이 날개 때문에 저공과 저속에서의 안정성이 너무 떨어져가지고 사고로 우수수 떨어지는 등 과부제적으로 아주 악명을 떨쳤던 전투기입니다. 실제로 독일군 같은 경우에는 f 1 0 4를 도입해가지고 무려 3분의 1을 사고로 날려먹었을 정도예요. 근데 이건 애시당초에 고고도 유격기로만 써먹으라고 만든 물건을 가지고 뭐 지상공격, 공대함 공격 이런 다양한 임무에 써먹으면서 생기는 대참사였죠. 실제로 진짜 순수하게 고고도 유격 임무에만 써먹은 일본 같은 경우에는 오히려 다른 전 
전투기들보다 손실률이 적었어요. 근데 대만도 고고도 유격기로서 도입을 했는데 이상하게 사고 손실이 굉장히 다른 나라들처럼 많았어요. 이게 왜 그러냐면 다른 나라들이랑 사정이 똑같아서 그렇습니다. 대만이 경제 규모가 크지 않다 보니까 고고도 유격기로 쓴다고 도입은 했지만 많이 도입할 수 없다 보니까 지상 공격기도 써먹고 뭐 다양한 임무에 써먹다가 이렇게 날려먹은 거죠. 이 때문에 손실된 기체들을 채워넣기 위해서 미국으로부터 주기적으로 중고 기체들을 사와서 보충을 해야 됐었습니다. 나머지 한 종류는 중저고도 요격 임무와 동시에 대함 임무, 공대지 임무 이런 다양한 임무에 굴려먹을 수 있는 다목적 전투기를 구입하는 것이었어요. 그래서 1960년대 이후에 미국제 F5 전투기를 무려 360대나 도입을 해왔습니다. 이 전투기는 한국도 많이 써봐서 알지만 중저고도 요격 및 대함 공격, 대지 공격 여러 임무에 써먹을 수가 있었죠. 원판이 훈련이다 보니까 훈련 임무에도 써먹을 수 있고 기체 자체의 안정성도 높아가지고 손실률도 적었습니다. 이렇게 대만군은 얼추 중국군에게서 자신들을 방어해낼 수 있는 공군 전력을 꾸려나가게 되었습니다. 그러나 대만군에게는 어두운 그림자가 드리웠죠. 1970년대 미국은 적국인 소련을 견제하기 위해서 마침 소련과 분쟁 중에 있었던 중국과 연대하기 시작했습니다. 적의 적은 나의 친구니까요. 그러나 중국은 자신과 친구가 되는 조건으로 항상 요구한 게 있었어요. 바로 하나의 중국. 내가 중국이야 아니면 저 대만이 중국이야 선택해. 결국 미국은 대만을 버리고 중국을 선택했습니다. 그래서 대만과는 단교하게 되었고요. 초강대국 미국이 대만을 버리자 다른 나라들도 똑같이 대만과 단교해버리고 중국과 수교를 하는 손절 릴레이를 펼치기 시작했죠. 그리고 대만은 완벽히 국제적으로 고립되고 야 말았습니다. 그리고 대만군의 전투기 도입 사업 역시 다 막혀버리게 되었죠. 아니 대만의 최신 전투기를 팔았다가는 중국이 눈을 불아리면서 뭐라고 할게 뻔하니까 게다가 거대한 시장이었던 중국한테 밑보이면 은 당연히 엄청난 수준의 경제적 불이익을 받을 게 뻔했으니 아무도 최신 전투기를 팔려고 하지 않았어요. 근데 하필이면 1980년대가 되니까 대만은 어쩔 수 없이 F-104 전투기를 갖다가 보태시켜야 되는 입장이 되어버렸습니다. 왜냐면 멀쩡한 상태로도 우수수 떨어지는 결함 전투기가 노후화까지 되었으니 더 우수수 떨어지겠지. 지금 제가 자료 하나를 올려드릴 텐데요. 대만군이 가지고 있던 모든 F-104 스타파이터 전투기들의 운영 이력들을 갖다가 올려놓은 표입니다. 이 중에서 멀쩡히 퇴역한 기체가 거의 없어요. 다막 사고 손실입니다. 그래서 대만은 급하게 미국에게서부터 F-16이나 F-16이 안 된다고 하면 뭐 어쩔 수 없이 F-20이라도 사올라 그랬어요. 그러나 미국은 F-20조차도 팔지 않았습니다. 오히려 이때는 미국이 대만한테는 F-16을 안 파는데 중국한테는 F-16을 팔려고 했을 정도로 대만은 완전 참밥심찰을 넘어서 국제적인 왕따 상태였어요. 그럼 적어도 다목적 전투기였던 F-5라고 해서 이 능력이 충분했을까요? 항속거리도 딸리고 대한미사일 운영 능력도 없어가지고 중국 전투함들이 접근해오면 은 멍텅구리 폭탄 들고 달려가가지고 떨구는 옛날 방식으로 공격을 해야 됐었습니다. 결국 대만은 총체적인 난국 상황에 빠질 수밖에 없었어요. 이대로 가다가는 그냥 대만군 온라인 서비스 종료하고 오성홍기 중계해야 될 판이었다고. 그래서 고심 끝에 대만은 이런 생각을 하게 돼요. 그렇고 치사해서 그냥 우리가 하나 만들어서 쓰지 뭐. 이렇게 1982년 고고도 고속 요격기를 자체 개발하는 IDF 프로젝트가 발족되게 되었습니다. 어찌저찌 설계는 하고 부품들은 각국에서 정식 채택이 불발라가지고 이제 폐기될 위기에 처한 그런 물건들을 드래곤볼 7개 모으면 소원 하나 들어주지 엔진이면 엔진, 레이더만 레이더 이런 식으로 전 세계 여기저기서 긁어와가지고 어찌저찌 통합해가지고 달아주는 거였죠. 근데 이렇게 만든다고 쳐도 대만의 능력상 현실적으로 마하 2급의 고고도 고속 전투기는 못 만드는 거라고 보면 됐었거든요. 그래서 고고도 고속 요격 전투기는 당시 미국이 다 퇴역시켜가지고 사막에서 썩히고 있던 F-104 전투기를 중고로 우르르 긁어와가지고 버티는 사이에 그나마 좀 대화가 통하던 프랑스랑 접촉해가지고 형님 한 번만 좀 도와주십시오 하면서 싸바싸바 하면서 미라지 2000 전투기를 한번 도입 요청을 해보기로 선회합니다. 그리고 IDF 프로젝트는 중저고도 유격기 겸 다목적 전투기를 개발하는 것으로 개발 목표가 변경이 되었죠. 그리고 10년여간의 개발 기간을 거쳐서 1994년 드디어 대만 최초의 국산 전투기인 진거 전투기가 탄생하게 되었습니다. 진거 전투기의 체급은 12톤대로 F-5 EF형에 비하면 약간 크고 FA-50에 비하면 약간 작은 그런 체급을 가지고 있습니다. 왜 이렇게 작게 만들어졌냐면 은 제대로 된 전투기용 터보펜 엔진을 사올 수가 없는 상태였기 때문에 그래요. 당시 미국은 전투기용 터보펜 엔진을 대만에 제공하지 않겠다는 입장이었고 대만은 연비와 추력이 낮은 부식 터보제트 엔진만 수입할 수가 있는 상태였거든요. 그래도 대한미사일을 운영을 해야 되니까 F-5보다는 크게 만들었던 거죠. 참고로 전투기에서 가장 중요한 부분이 엔진입니다. 근데 대만이 이 진거 전투기를 개발하려고 이 전투기 엔진을 어떻게 구해야 하는지 이걸 알아보면 은 진짜 완전 눈물겨운 소년소녀 가장의 자립기예요. 대만에 제대로 된 전투기용 터보펜 엔진을 제공하겠다는 나라가 없으니까 찾다 찾다 못해가지고 소형 비즈니스 제트기용 터보펜 엔진을 만들던 가레트라는 학고 회사를 하나 섭외를 하게 됩니다. 왜냐면 얘네가 볼보사랑 같이 소형 전투기용 터보펜 엔진을 갖다가 개발해 나섰다는 그런 소식을 접하게 되었거든요. 대만이 덜컥 가레트랑 협력하자 이탈리아의 피아지오까지 
끼어들면서 생각보다 엔진 개발 사업이 커지게 되었습니다. 그러나 스웨덴은 차기 전투기의 엔진으로서 미국제 F404 엔진을 채택했습니다. 그 결과물이 바로 그리펜 전투기죠. 중간에 피아주도 돈 없다고 빠져버리고 결국 남은 건 가레트와 대만밖에 없었죠. 그래서 대만은 가레트가 이 사업이 효용성이 없다고 느껴가지고 사업 자체를 때려치는 거를 어떻게든 막기 위해서 막대한 자금을 투입을 해야 됐었어요. 이렇게 해서 소형 비즈니스용 민항기 터보팬 엔진을 전투기용으로 개조 개발해가지고 만든 게 바로 TF-1042 엔진입니다. 전체적인 형태는 진짜 초소형 민항기용 터보팬 엔진에다가 F터버너만 하나 딸랑 달라준 모양새예요. 뭐 세간에서는 진거 전투기가 F터버너도 안 달린 엔진을 쓴다는 이상한 소문이 퍼져 있는데요. F터버너는 달려 있습니다. 이 생긴 게 F터버너 아니면 뭐야 이게. 다만 엔진 추력은 F터버너 사용 시에도 9,600 파운드 정도라가지고 지금 현재 f a 5 0이 사용하고 있는 엔진에 딱 반밖에 안 나온다는 게 치명적인 단점이죠. 다만 이것도 별 문제가 안 됐던 게 엔진의 크기도 딱 F404 엔진의 절반 정도밖에 안 돼가지고 이거 두개 달면 은 F404 한 계단 거랑 비슷한 효과를 낼수 있었거든요. 그래서 진거 전투기는 TF104 엔진의 두 계단 쌍발 터보팬 제트 전투기로서 개발이 되었습니다. 속도는 마하 1.8로 상당히 괜찮은 수준이었어요. 뭐 마하 2급까지는 아니지만 이 정도면 은 호넷 전투기랑 비슷한 속도여가지고 중거리 공대공 미사일을 쐈을 때 충분히 에너지 파이팅이 가능한 정도였죠. 엔진과 마찬가지로 레이더도 제대로 된 물건을 구할 수가 없어서 결국은 정식 채택이 불반한 물건으로 주사다가 장착해야 됐죠. 바로 어느 한 나라도 도입한 적이 없는 비윤회 전투기 F-20 전투기에 APG-67 레이더를 장착하게 된 겁니다. 다만 그냥 그대로 장착한 건 아니고요. 대만이 이 레이더를 라이센스 생산하면서 소폭 개량해가지고 GD-53이라는 이름으로 출시한 물건을 장착했습니다. 탐지거리 150km를 가지고 있고 여러 개의 표적을 동시에 추적하는 TWS 모드도 가지고 있죠. 사실 이런 소형 레이더가 어떻게 그런 엄청난 성능을 낼수 있느냐라고 반문하시는 분들이 굉장히 많습니다. 근데 이거는 반은 맞고 반은 틀리다고 봐야 돼요. 일단 APG-67의 90년대 버전 개량형인 APG-67V4형 같은 경우에는 한국도 도입한 적이 있어가지고 스펙이 잘 알려져 있습니다. 바로 TA-50을 개발할 때 초기에 계획했었던 레이더였기도 하고요. FA-50이 현재 판매되면서 해외 수출용 옵션으로서 제한이 되는 물건입니다. 이 레이더는 각 전술기들의 레이덤 크기, 항전베이 용량에 따라가지고 안테나 직경이나 파워 서플라이 용량, 데이터 처리 장치 하드웨어의 규모 이런 것들을 결정해가지고 맞춤 제작을 넣을 수가 있어요. 그래서 TA-50에서 최초의 시범용으로 장착됐던 APG-67 V4형보다 FA-50의 해외 수출용 옵션으로서 현재 장착되어져가지고 판매가 되고 있는 APG-67 V4 같은 경우에는 둘다 똑같은 이름을 가지고 있지만 서로 성능이 차이가 나는 겁니다. 특히 진거 전투기의 기술볼을 한번 보세요. FA-50이랑 달리 최대한 레이덤 직경을 확보하고 항전베이 용량을 확보하기 위해서 눈물겨운 시도가 있었다는 것을 짐작할 수 있죠. 그래서 APG-67 레이더의 안테나 직경을 좀 키우고 데이터 처리 장치의 하드웨어를 강화하고 파워 서플라이를 좀 빠방하게 달아준 게 바로 GD-53형 레이더라고 저는 추측하고 있습니다. 그래서 최대 탐지거리가 150km씩 나오는 거고요. 다만 대만 측이 주장하는 150km라는 탐지거리는 진짜 이상적인 환경에서 추적거리가 아닌 탐지거리를 말하는 것이고 그것도 수평각도에서 탐지가 가능한 최대 거리를 이야기하는 겁니다. 일반적인 수평각도에서의 탐지 범위는 110km 정도로 추정이 되어지고 있습니다. 룩다운이나 슛다운 혹은 룩업 같은 경우에는 대만군이 주장하는 탐지거리에서 불과 20에서 30%밖에 되지 않습니다. 당연히 기계식 레이더인데다가 하드웨어 크기도 작다 보니까 TWS 모드 사용하면 은 당연히 갱신율도 떨어지고 추적거리도 왕창 깎이겠죠. 그냥 소형 기계식 레이더를 갖다가 최대한 키워나와가지고 제대로 된 미드급 전투기용 레이더의 기능들을 비슷하게나마 따라했다라고 보시면 됩니다. 그래도 이 레이더는 중거리 군대군 미사일에 대한 운영 능력이 있는 물건입니다. 심지어 중거리 공대공 미사일도 스페로우 미사일처럼 적기를 끝까지 레이더가 비춰줘야 되는 반능동 레이더 유도 방식의 미사일이 아니라요. 암람처럼 적기를 일정 거리까지만 레이더가 비춰주면 은 그때부터는 미사일이 자체적인 레이더 시커를 작동해가지고 알아서 날아가는 그런 능동 유도형 미사일이 달렸죠. 바로 t n c 2 중거리 공대공 미사일인데요. 이 미사일은 어떻게 개발이 되었냐면 은 엔진이나 레이더랑 마찬가지입니다. 미국에서 암람 미사일을 개발할 때 부품의 스펙이나 혹은 신뢰성 뭐 이런 이유들로 인해가지고 채택이 불발난 부품들을 갖다가 보안 모음에 가지고 만든 물건입니다. 그래서 사실상 암람 미사일의 하위 호환이라고 보면 되는 미사일이죠. 사거리도 암람 A형이랑 비슷한 50km 정도였고요. 그리고 굉장히 주목받는 능력이 있습니다. 바로 대만 공군 최초로 대한 미사일의 운영 능력이 들어갔다는 거죠. 대만 자국산 대한 미사일인 슝하고 날아가서 펑하고 터지는 슝펑 미사일을 운영할 수 있습니다. 슝펑 2 미사일 같은 경우에는 일반적인 암속 대한 미사일이고 사거리는 160km로 중국 해군 전투함들을 굉장히 먼 거리에서 대응할 수가 있게 되었습니다. 그리고 원래는 대한 미사일들이 주로 레이더 시커 하나만을 믿고 적함으로 유도를 하는데 이 미사일 같은 경우에는 일찍이 복합 유도 시스템이 장착되어져가지고 만약에 레이더 시커가 그런다 하더라도 보조적으로 달고 있는 적외선 시커가 작동하면서 적함으로 돌입.
독립할 수가 있었죠. 이 대한 미사일을 양쪽 주위기에 두발 장착할 수가 있었고요. 그리고 당시 대만이 비밀리에 개발 중이던 핵무기를 투발해줄 유일한 플랫폼이었습니다. 만약에 대만이 핵무기를 개발하면 아, 프랑스나 미국이 미쳤다고 자기네 전투기에다가 그 핵무기를 쓸수 있게끔 인티 허락해줄 리는 없으니까요. 당연히 대만은 국산 플랫폼이 어느 정도 필요했었던 거죠. 이렇게 작지만 실속 있는 전투기로서 개발된 진거 전투기는 대만군이 무려 256대를 주문하면서 기대를 한 몸에 받게 되었습니다. 그리고 대만 항공산업 선진화에 기틀을 다질 수 있는 절호의 기회라는 이야기까지 많이 나왔습니다. 그러나 기쁨도 잠시 대만 정부는 진거 전투기의 생산량을 137대로 거의 절반가량 감축해버리고 말았죠. 대체 왜 이렇게 아깝게 만든 전투기를 절반이나 생산량을 감축해버린 걸까요? 첫 번째 이유는 F-16의 대량 도입이 확정되었기 때문입니다. 1989년 레이건의 뒤를 이어서 아빠 부시가 미국 대통령으로 취임했습니다. 그리고 연이어서 동년 6월 4일에 천안문 사건이 발생했죠. 따라서 부시 대통령은 즉각 중국에 전략물자 금수 조치를 취하고 대만의 극한 수출을 불허하던 군수물자들의 수출을 허가했습니다. 그래서 진고 전투기의 개발이 거의 완료 시점에 이르는 1990년 갑작스레 대만은 무려 141대라는 막대한 수량의 F-16을 도입할 수가 있게 되었죠. 이 때문에 타이밍 안 좋게 진고 전투기의 생산량이 칼맞았던 거고요. 두 번째 이유는 진고 전투기의 성능이 너무 제한적이었어요. 전체적인 성능은 현대적인 전투기의 딱 턱걸이 정도밖에 할수 없는 그런 수준인데다가 항속거리는 F-50 커녕 F-5만 또 못한 1100km 정도였습니다. 이 정도면 은 공대공 작전 반경은 200km 정도나 나오면 정말 다행인 수준이에요. 당연히 장시간 초기 임무는 꿈도 못 꾸고요. 저공 침투 공격 임무라도 맡기면 은 진짜 귀하는 운에 맡겨야 되는 수준입니다. 체급이 너무 작다 보니까 폭장량도 별로고요. 중거리 공대공 미사일인 텐첸2 미사일 역시 꼴랑 두 발밖에 장착이 안 됐습니다. 세 번째는 성능도 별로인데 가격도 비쌌어요. 여기저기서 호구짓 하면서 부품을 사와가지고 만든 결과 체급에 비해서 가격이 너무 비쌌습니다. 무려 대당 350억 원에 그랬는데요. 당시 한국이 훨씬 더 성능이 좋은 KF-16 전투기를 갖다가 비용이 비싸지는 면허 생산으로 도입을 했음에도 불구하고 대당 420억 원이었거든요. 너무 창렬한 거죠. 네 번째 이유는 생각보다 대만 항공산업에 큰 도움이 안 됐습니다. 국산화율은 불과 3%밖에 되지 않았어요. 따라서 대만 국내 항공산업에 예상만큼 크게 도움이 되진 않았습니다. 다섯 번째 이유는 대만의 핵 개발이 좌절되었기 때문이죠. 만약에 F-16이 도입된다고 하더라도 진고의 성능이 이렇게 제한적이었다고 하더라도 대만이 핵 고유에 성공했었다면 진고 전투기의 생산량은 이렇게 칼치지 못했을 거예요. 왜냐하면 진고는 핵 무기를 투발해 줄수 있는 대만의 유일한 플랫폼이었기 때문이죠. 그러나 1988년 대만의 핵 개발 프로그램이 만천하에 폭로되면서 결국 대만의 핵 무장은 좌절되고 해 말았습니다. 그래서 굳이 이런 저성능의 전투기를 갖다가 단순히 국산 플랫폼이란 이유 하나만으로 256대나 도입을 해야 될 필요성이 적어진 거죠. 그래서 결국 진고 전투기는 137대로 생산을 종료할 수밖에 없었습니다. 그래도 도저히 성능상 못 써먹겠는지 대만도 2001년부터 자체적인 개량에 여러 번 들어가게 되었는데요. 일단 대표적으로 CFT를 증설해줘가지고 항속거리 문제를 어느 정도 해결했습니다. 적어도 F5만큼은 항속거리가 나와준다고 해요. 무장량 확대 사업도 실시되어져가지고 텐첸2 중거리 공대공 미사일을 최대 4발까지 장착하고 작전할 수가 있게 되었습니다. 사거리 300km짜리 자국산 공대지 순항 미사일도 장착할 수 있게 개조해가지고 현재까지 쓰고 있습니다. 근데 한국 밀덕들 중에서는 이 진거 전투기가 실패한 전투기라고 그렇게들 많이 이야기하세요. 그렇다면 진거 전투기는 정말로 실패한 전투기일까요? 일단 성공과 실패의 기준이 뭐냐 이걸 따져보자면 그걸 성능으로만 따지는 사람들은 그냥 밥 먹고 스펙 딸 치는 게 인생 최대의 업적인 예스퍼거들이라는 짓이고요. 성공과 실패의 기준은 목표로 하던 것을 이루었느냐 혹은 이루지 못했느냐로 따져야 됩니다. 진거를 개발한 이유는 F-16의 빈자리를 아쉽게나마 한번 채워보자는 거였습니다. 그리고 그것은 만족스럽지 않았지만 어쨌든 성공했어요. 그리고 국산 플랫폼이 필요해서 진거 전투기를 개발했고 이건 역시 성공했습니다. 비록 핵무장은 불발되었지만 미국제 전투기라면 은 미국이 당연히 장착을 안 시켜줄 대만 자국산 장거리 공대지 순항미사일이나 이런 것들을 굴릴 수가 있게 되었죠. 결정적으로 진거 전투기 개발 사업의 가장 큰 목적인 정치적인 목적이 달성이 되었습니다. 바로 수틀리면 은 자체적으로 전투기를 개발해서 배치할 수 있다는 능력을 전 세계 만방에 입증해 보이는 것이었죠. 미국이 갑자기 대만의 F-16을 판매한 것은 비단 천안문 사건 때문만은 아니었습니다. 바로 실패할 것 같은 진거 전투기 사업이 본 궤도에 올라가지고 양산 직전 상황에 놓였기 때문이었습니다. 대만처럼 무기 시장이 어느 정도 큰 나라는 당연히 매력적인 전투기 판매처죠. 하지만 정부가 이런 전투기를 판매하려는 업체들과 이야기가 잘안 됐을 때그 나라가 스스로 대체제로서 자국산 전투기를 개발해가지고 배치할 수 있는 능력이 전무한 상태라면 전투기 제작회사나 판매 국가 같은 경우에는 이 점을 악용해서 자기 멋대로 다운그레이드를 하거나 혹은 폭리를 취하는 등 갑질을 하게 됩니다. 어차피 전투기 개발 능력이 없는 나라니까 우리들 걸살 수밖에 없으니까 담합해가지고 전투기 가격을 올려치기 하거나 
최대한 옵션 제공은 안 하겠죠. 당연하게도 회사는 돈을 벌려고 만들어진 조직이고 이익이 우선이니까요. 국가적 차원에서도 여러 가지 국제적인 이해관계 때문에 최신형 전투기를 안 판다고 할 수도 있고요. 하지만 그 나라가 전투기를 스스로 만들어서 배치할 수 있는 능력이 있다면 라 이야기가 달라집니다. 아 진짜 수 틀리면 은그 나라 전체 전투기 시장이 그 나라 자국산 전투기로 점유율이 다 넘어가 버린다는 거니까요. 이러면 은 외국산 전투기 업체들도 어떻게든 좀 할인도 좀 해주고 옵션도 좀 하나 더 끼워주는 식으로 영업을 해서 최대한 자국산 전투기를 납품해가지고 점유율을 지켜내려고 노력하겠죠. 국가적인 차원에서도 시장을 아예 뺏길 수는 없으니까 국제적 이해관계를 조금 희생해서라도 최신 전투기를 판다고 나서거나 할수 있고요. 결국 자국산 전투기를 만들 수 있는 능력을 배양하는 것은 오히려 외국산 전투기를 살때 하나의 협상 카드로서 작용한다는 것입니다. 미국도 아예 대만이라는 전투기 시장을 잃어버릴 위기에 처했으니까 급하게 f 1 6의 판매를 허가했던 거고요. 그리고 아까 전에 설명했다시피 대만은 최초의 f 1 6을 원했습니다. 근데 f 1 6을살 수가 없으니까 진거 전투기를 개발했고요. 진거 전투기를 개발하니까 f 1 6을 얻게 되었어요. 즉 완벽히 목표 달성에 성공했던 것이죠. 또 국산화율이 낮다는 문제도 시간이 지나면서 점점 국산화율을 높여나가면서 스멀스멀 스멀 대만의 항공산업도 성장하기 시작했습니다. 진거 전투기 생산이나 업그레이드가 끝나면 은 대만의 항공산업 인프라가 물불이 흩어질 거라는 불안 요소도 있었지만 진거 전투기의 생산이 종료된 이후에도 자국산 초음속 훈련기인 T5의 개발과 생산에 나서면서 기술이나 인프라가 단절되지 않았습니다. 그리고 대만의 항공산업은 순조롭게 성장하게 되었으니까 어쨌든 진거 전투기 한번 개발한 게 대만에게 있어서는 미래로 도약하는 발판이 된 셈입니다.